Всем привет. Всем привет. Вы на канале Семья Багдасарян. С вами Ольга и Эдгар. 5 мая, 23 год. Доллар 77 рублей. Съездили мы сейчас по делам в Уфу. И по пути заскочили в метро. Потратили 28 рублей. И купили то, что сейчас вы видите. Сейчас мы пробежимся и покажем, что тут есть. Это у нас общий чек. Можете заскринить, посмотреть. Если кому интересно, можете останавливать и сравнивать цены, что на сегодняшний день. Ну и на будущее мы тоже будем смотреть и сравнивать. Что-то стало дороже, что-то дешевле. Скидок у нас в этот раз не было, купонов. Но мы брали... По красному ценнику некоторые продукты, и из-за этого у нас получилась скидка на 987 рублей. Ну, как бы, грубо говоря, так. Покупаем мы, как всегда, в Метро. Нам этот магазин нравится. Если вам не нравится, вырубайте этот ролик и не да, смотрите. Вот и как бы весь расклад. Да. Так, начнем с курицы. Моя любимая вот эта фирма почему-то. вот Петличка. 186 рублей. Три штуки. 186 угу. рублей. Дальше масло президент. Вот это вот наше тоже любимое. 379. Было со скидкой, я помню. Авокадо хас. 179. Так. Вот, там, вот, да. вот такие вот авокадо. 179. Нормально. Да, да? Угу. Так, дальше. Кунжут метра 399. Большая такая банка. Кунжут мы добавляем в хлеб, на всякие выпечки. Дальше. Разрыхлитель теста 179. Так. Панировочные сухари метра. Первый раз берем. Других вообще нет. Только такие. 199. Один килограмм. Голубика. Полтора килограмма. Замороженная. 899. Я ее убрала. А дешевле стало. 899. 1200 было. Мы делаем постоянно смузи. Используем, короче, вот коровье молоко, которое Милана сейчас достает. Также черника тоже 899, полтора килограмма. Нормально. Угу. Бананы. А, так. Килограмм, я так понимаю, 99 вышло на 170. Угу. А, сорти Дивный берег, форель, масляная какая-то там рыбка. 169 Дивный берег. Так, вот. Масляная нет. вот. Дивный берег, масляная. Да, вот. Да? Угу. 169. Вот крышка. Дальше скумбрия, дивный берег. Кусочками скумбрия. Вот. А, это кетто. А, вот это, наверное, скумбрия. Да, две штуки. Одна штука 155 рублей. Нормально, цена. Да. Газированные напитки. Черноголовка. Мандарин. 119 рублей. Дальше мука макфа. Экстра. 149. Так, вот, 149 рублей. 2 килограмма. Так, кола пэт. Тоже 119 рублей. Это все одна фирма черноголовка. Из всех фирм по лимонадам больше всего это нам нравится. Тут прям нормальный такой лимонад. Качественно делают. Ну, решили как бы попробовать. Да, у них какая-то кола там ну, вышла. Ради интереса так. Ну. Ред 119 рублей. Горбуша с кунжутом. Это маленькая баночка. Вот, вот, вот. такая штука. Милана в последнее время такие штуки любит кушать. Дальше сироп дыня 299. Фирма Риоба тоже хорошая фирма. Решили взять, добавлять, когда делаем смузи, чуть-чуть так чисто для аромата. 
Также вот лесной орех тоже 299. Это можно, кстати, еще добавлять вместо сахара в кофе. В кофе, да, да. В кофе, да. в чай. Любые напитки можно делать летние. И большая тут бутылка, вот, один литр. Так. Опять газировки, но они 119 все. Сироп. Э, вот этот, вот да. этот вот, да. 600 рублей стоит. Вот этот какой-то модный сиропчик. Хербариста какой-то. И здесь вкус у нас идет клубника и земляника. Вот. Посмотрим, насколько он ароматный. Сейчас, может быть, откроем даже. Так, не понимаем, что это. Продукт ряженковый 6% простоквашина ваниль. Вот. Простоквашина ваниль. Да, простоквашина. У нас другого нету здесь. Угу. 50-90. 50 рублей. Снежок 49 рублей. Что такое снежок? Ну, это вот. А, кефир такой. Три таких кефира взяли. Вот снежок. Кита ломтики. 179. Кита. Это вот это, наверное, да? Холодного копчения. Так, и так вот кита. Угу. Сколько стоит? 179. 179 рублей. Крупа гречка Мистраль. 339. 2 килограмма. Тунец, получается, вышло кило сорок на тысячу девятьсот семьдесят четыре. Тунец это где? Вот. А. а, вот, это хорошую рыбу мы взяли, да. свежую. Так, что у нас тут получается? 1974 рубля, масса Цена за 1 килограмм. Одна, 1 килограмм здесь всего лишь. Килограмм стоит 1899. Ну это прям такие кусочки бомбические. Очень хорошие. Так, дальше. Сыр брынза президент. Вот такой вот. 209 рублей. 209 рублей. Мы его постоянно едим. Делаем салаты. Добавляем прямо. Я всю упаковку нарезаю и добавляю в салат. Вот, взяли 6 штук сразу. Да. И в течение месяца кушаем. Выключи звук, что там прям. Кто-то там Лена срочно мне звонит. Так, следующий горошек. Вот такой вот очень вкусный. Мы не первый раз уже берем. 196 рублей. Дальше куриное яйцо. Мы берем обычно отборное, но в этот раз что-то я не нашла. И взяли вот халяй. 72,90. Они чуть меньше, чем мы берем. Ну, дома тоже не вкусно. Вот. Дальше мука пшеничная макфа. 70. Так, нет. Яйцо 72,90. Мука 139. 2 килограмма 139 рублей. Угу. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, твикс я брала 40,90. Полента. Вот. Вот это вот полента. Одна штука стоит 70 рублей. Была сегодня со скидкой получается. Мы взяли вот. Вот эту поленту я использую, в, добавляю в мясо, в котлеты. Вместо булки, ну и вообще можно вместо панировки как бы обжаривать, кто любит. Можно типа наггетсы делать, и вот тоже подойдет. Дальше. Перец черный мельница. Вот этот 139 рублей. Ты просто читай, не ищи. Угу. Груша, кнопка то а, да. Арбат называется. Груша арбат. Килограмм 239. Вышло на 305 рублей. Очень вкусно, сочно груш. Сыр российский. Первый раз берем. Попробовать. Значит, полтора килограмма стоит 889. У нас вышло на, так, на 1275. 1200 это полтора кило. Это мы будем делать пиццу. 
Нет, полтора килограмма стоит 889. А Итого нас... цена сколько написано просто? 1275. Вот за полтора кило 1275. Дальше. Угу. Так, ладно. Капуста китайская. 6, 96 рублей. Приправа мельница 139 итальянская. Чай черный с чебрецом Риоба. Вот, вот, вот мы чаи набрали. Да, они были без скидки. 239. 239 рублей. Чай черный с чебрецом. Здесь сколько там пакетиков? Пакетиков, не знаю, 20, наверное. 20? Да, 20 пакетиков. Вот такой большой чай 539 рублей. 400 грамм, черный листовой, Эрл Грей. Красный Очень вкусный чай. Палочки 90. Пачка. Фирма. 90 рублей. Русская одна упаковка. Море. Сметана. 149 рублей 30 Подорожала. 149 рублей, да? Но она была до этого 120, потом 130, mm -hmm. сейчас 149. Как что-то скидка как-то была там даже 90 с чем-то. Mm -hmm. Но она mm -hmm. играет Но цена постоянно. Скидки, да. скидки. скидки, вернее, у нас были. Купоны нам выслали, они позавчера сгорели уже. Ну, закончились по времени. Что-то мы пропустили момент. Так бы на 15% скидка была. Дальше чай земляничный, 239 рублей. Вот такой же, 20 пакетиков, вот, 239 рублей. Так, сыр, Эдкара, любимый, да, давно мы не брали этот сыр, просто Ждали очень вкусный. Да. Да. Там постоянно эта скидка, как бы в круговороте всех продуктов, просто на тот товар, который вам ну, как бы нравится, нужно дождаться. И максимально, вот сейчас Оля скажет цену, сколько цена килограмм? Так, килограмм 1600 рублей. 1600, но да. должно было дешевле, нет? 1000. А, или он стоит, сэр, 2300. Нет, он стоит 1800 с чем-то. А Был здесь... даже 2300, потом 1800. 1800. А сейчас... сейчас... 1500, 1500, 1599, ну 1600. 1600. А мы покупали по самой низкой скидке, которая была, я помню, 1200 с чем-то. Да, да. Ну, в общем, вот такой вот сыр, кусок сыра, вышел на 3150. 3000 рублей, что здесь у нас есть, ребята. Это сыр чеддер, 2,280 килограмм, вот. А, нет, вот. Масса нетто. 2 килограмма. Очень-очень вкусный сыр. Просто. Вот. Изготовитель. Лес Суперб Сервис из Швейцария. Короче, мне очень нравится этот сыр. Вот всем очень рекомендую. Вот фирма. Прям делайте тоненький кусочек такой мощненький, сочненький. И вообще там... С чаем вообще отлично. Ну, вот этот сыр, он прям сыр. Его можно просто кушать, как да, сыр. Это как отдельное блюдо, да. как вот что-то перекусить. Вот это, например, с этим вообще, ну, не сравните. Это тоже как бы нормально, но здесь более такой он, знаете, ну, я не знаю, как даже объяснять. Это такой маслянистый, сырный прям, как будто вот... Да, очень питательный. Чуть -чуть его, да, один кусочек съешь и прям вот... Все, наелся. Сытость такая прям хорошая ощущается. А, а вот этот... чем проще сыры, там прям надо, знаете, толстые куски сыра. Вот эти бутерброды можно по 5-6 штук съесть и не наесться. А этот просто чисто сыр, чуть-чуть кусочек скушаете, уже наедитесь. Так, брокколи 192. Брокколи. Тортик, Наполеон. О, Лены, тортики. Вот они. Так, 177. Так. Оля взяла себе бомбический тортик у Палыча. Да, еще со скидкой получился. Сколько? 177. 177 рублей. 
Я тут еще вижу да. такую красоту. Подожди еще до нее, я дошла так. А, лук зеленый. 169, когда уже наш лук вырастет, надо ну, быстрее этот полить, чтобы побольше. Он тут побольше такой этого, толстый лук. Для салата, его... да? Ну, я только лук посадила, дождаться не могу. Дальше. Ред. Лосось с творогом, вот этот вот Милана любит. Но он стоит, конечно, 300 рублей. С мягким творогом. Вот она его любит. Ну, это по чуть-чуть кушать, это так. Иногда, в общем, можно. Да. А, так, пирожное вот малина и базилик как раз таки тоже со скидкой 118 рублей. Бомбический цвет. Да, я его давно Нереально покупала, вкусно, как будто суши какие-то. Да, но он так без скидки получается дороже стоит вообще. 118 рублей? Да, вот скидкой. это всего лишь. Да. Так взяла бы еще что-то. Да, куда мне столько? Там же срок годности ну, какая-то. Просто обожраться. Не, я и так два взяла. Видишь, я шипую прям вообще. Так, Риоба Ромашка 174. У нас Милана тоже приучилась пить Ромашку. И вот она тоже ищет, все ходит. Мы и аптечную пьем. Кто не пьет Ромашку? Тот вообще какашка. Тот не девочка, потому что да, девочка вообще полезна, противовоспалительная, для желудка хорошо. Да. Вот это это девочки решили. Ну просто это реально действует. Да? Наверное, не знаю. На Я спорить действует. не буду. Когда там прибаливает что-нибудь такое, она как будто вот, когда женские там истории, угу. всякие, тоже помогает. Так. Фильмы, да. женские истории. Пейте чай с ромашкой. Вот это вот буратино опять 119, напоминаю. И последнее маслиная ломтики 200 грамм 345. Это что? 345 рублей? Да. Вот. Холодного копчения, масляная фирма Дивный берег. Вот такая вот рыбка обалденная. Вот. Рыбная продукция холодного копчения. Рыба масляная эскалар филе ломтики холодного копчения вот такая вот вкуснятина татарстан вот такая вот ребята закупочка это нам надолго хватит сыр покушать это мы будем пиццу делать тоже нормально вот эту рыбу мы взяли это чисто оля с миланой кушают милана у нас Вернее, начнем, наверное, больше сына. Сын у нас может кушать все. Как бы ему даже пластик можно дать, камни, он съест. Да. Вот. Главное, чтобы пахло мясом. Если запах мяса есть, можно мясом камень помазать, и он камень съест, даже скажет, ой, как мама вкусно приготовила шашлык там или что-нибудь. Так что, как бы, и мне, и Эдвину, в принципе, без разницы, что перерабатывать, лишь бы было пожрать просто. А вот так вот, как бы, такие тоненькие, эксклюзивные вещи, как бы, на пол зуба меня, Эдвина, и сына, вот, в общем, не интересуют вот эти вещи. Но вот Оля и Милана как раз-таки любят какие-то вкусняшки, вот, чтобы покушать, и говоришь, вон же там камень со вкусом. Мясо. Mm -hmm. Оля говорит, ну нет, я хочу что-нибудь такое, чтобы было что-то что такое. такое. Что-то что вот такое, например. Mm -hmm. <laughs> Поэтому Оля и Милана, как бы покупаем вот такие вот штучки. Вот такие Это вот штучки. Что-то такое. Что вот такие такое. вот чаи там, да, вот тоже я вообще не понимаю. Да, чаи. Ни вот. ромашку, ни чебрец. Вот такой, такие. короче, девчачье ну, это все такое. Вот такой девчачий стейк из тунца. Такой кусок женского тунца вообще. Этот тунец, наверное, тоже была женщиной. Это ляжки тунца, наверное, вот. Или булки тунца, кто его знает там. Но здесь такой прям хороший такой кусок. И вот когда Оля такое готовит, Милан у нас такие вещи вот любит. И вот эти всякие рыбки. Вот это все Оля набрала как бы себе и Милане. Вот это. Вот, вот эта история. Это 
Вот женская история. Вот это Милана, кстати, Брокли. Да, вот, вот это женская вот история. Это, вот это непонятная женская история. Вот, вот да, вот это средняя взял. история. Вот моя история, вот. Вот это я могу кушать. Короче, я так только сырые вот. ем. Короче, Эдгар даже не знает, что такое снежок, потому что это тоже да. женская история, как он говорит. Ну, в общем, это чисто так в холодильнике лежит, когда иногда чего-то хочется. Вот они достают с Милана и утонченно одевают платье, изысканно, начинают разговаривать на французском. Музыка как на балу, и они кушают рыбку. Я знаете что? Почему-то, когда мы берем вот как стейк, вот этот вот, да, рыбку, не нарезанную, в общем, Почему-то она не доедается у нас, Милана, да? Угу. А вот это вот нарезано, может, просто неохота резать. Резать неохота, да. да. Но вот эти прикольно можно да, жарить, да? Приготовить. Да. Вот так. Короче, это для перекуса. Это решили один раз. Мы иногда позволяем детям пить вот какие-то газировки, но чисто, чтобы была хорошая газировка, наша российская. Угу. Всякие кока-колы и всякую там шнягу не покупаем. Даже и этот, и без сахара вот есть. Да. Ну и даже такое мы не так часто покупаем. Да, так. Просто у меня будет день рождения, может да. быть. Между делом. Достанем. Это мы чисто для... первый раз покупаем такие да. сиропы, чтобы добавлять. Так как смузи делаем, уже поднадоел вот этот банановый э, вкус. Вот это вот мы подготовились, вот эти три баночки на лето. Целое лето Потому будем, по чуть-чуть. Потому что лето да. будут дети гонять, пить пить, пить, воды они, ну, естественно, не захотят много пить, скажут вот такое покупать, чтобы такое не бегать в магазин каждый раз не покупать, можно сделать молочный коктейль с добавлением чего-то. Да, у нас есть своя вода, будет. этот, у нас свой, своя мята угу. и какой-то сироп, лимончик, и вот у нас бесконечный лимонад, пожалуйста, да, можно. можно и лимонад сделать с мятой, и с водой, можно и с молоком попитательное что-то сделать, добавить также ягоды, сейчас вот жимолость пойдет, угу. можно как-то вместе все это как-то. А вот жимолость прям собралась, смузи сделала, да? да? В прошлом году мы не делали смузи, а вот в этом году уже. Ну, жимолость она так елась, очень хорошо даже, без всяких ну, да. Это тоже на запас, это тоже на запас. Вот мы в предыдущий раз вот покупку делали сметану, и дети у нас знают, что сметана там всегда есть в запасе. Вот. Mm -hmm. И это хорошее такое ощущение, когда, mm -hmm. ну вот одну штучку покупаешь, блин, и закончилось, не закончилось, купить, не купить. Вот это такая возня. Мы в магазин вот, не ездим. Да, и мы больно и в магазины не ходим, вот купим, положим и все, как бы, и потом... Ну, и доедаем, как бы, что есть. Просто когда надо, пошел, достал, блин, и все. Ну и всякая мелочевка. Из-за этого все отдали двадцатку. Ну, по идее, ничего тут такого прям грандиозного нету. Вот только вот это я могу сказать, что вот это Рыб. ценный такой ну, продукт. Вот это Рыба. Остальное это трава зеленушки, вода, ну, короче, так, движух ни о чем. Вот эти бананы один день нету, так что вот это останется дольше вот всего. Это надолго, вот это надолго, это надолго, это тоже улетит все. Такая вот, ребята, у нас закупочка, вот, пишите, что вы про это думаете. Да, пишите, когда вам хочется что-то вкусненького, что вы покупаете. Я вот из этого что всего вы что-то покупаете тоже, как бы отдаете? Что-то постоянного есть у вас на закуп? Нет, меня интересует что-то новенькое и вкусненькое. Потому что с Эдгаром бежишь в магазине, только берешь ты, что ты знаешь, и даже вот на что-то новенькое, как бы вот у меня единственное вот это вот на новенькое упал глаз. Я mm -hmm. быстренько схватила и побежала дальше. Вот, может быть, что-то вы такое кушаете вкусненькое. Я сейчас очень голодная. Ну... Так что вот, пишите, я буду читать. Все. Всем пока.